vivyo Tanzania kaiwe ni chango cha mimi kama kaiwe tuko mtano tuna mada mbili mada kwanza tunauliza kuendelea kuwa na makundi je katiba mpya inapatikana mada pili mada pili utaenda sasa hivi nasema je umeshawahi kutapeliwa au kurubuniwa mjini mimi basi toa hoja mimi mimi basi kwenda uchukue nafasi kisha uombe nasi kusoma mambo yanayokugasi toa hoja mada mada kuingia kwenye mini basi Ugonire, washi njadhe Kwa gani kigoni ile Kenya kiusa kipara washi njadhe kiruga weka bila ganda Kingoni unasalimiaje wa Tanzania Tusalimie Unasalimiaje Mwezi mgoni Mgoni wa mjini baba weka bila ganda Mimi mguru kwa kiruguru unasalimiaje Asubuhi jioni au mchana Jioni Jioni nasema usindire Usindire Dala weka bila ganda Mimi mjaruo Mjaruo kwa kijaruo unasalimiaje Sangapi Jioni tusema Oi mwole Oi mwole Kijana weka bila ganda kwa kiheyo unasalimiaje? Wewe ule. Yaani lugha ya Kiafrika ni nzuri sana. Ni tamu sana. Lugha za Kiafrika ni tamu mno. Zote hizo ulikuwa ni salamu kwa lugha tofauti za abiria wetu ambao kwenye studio yetu ya Mini Buzz na kukaribisha sana kwenye saa kipindi cha Mini Buzz ambayo inaanza sasa hapa Star TV. Kipindi hichi kwa miaka minne kimelenga kuwapa wazao wa Tanzania uh, kwa ujumla wale wa chini fursa ya kuongea na kujadili masuala muhimu yanayohusu maisha yao, masuala ya kiuchumi, ya kisiasa, changamoto kwa nazo kama taifa. Tumetoka wapi tunaenda wapi? Wanataka nini? Wanakemea nini? Na kama jumuiya au jamii ya kitanzania tunataka nchi yetu tipeleke wapi? Kwa kama mmoja yuko na kipindi hichi, wageni wetu rasmi kwenye kipindi hichi ni wa Tanzania wa kawaida kabisa. Kuna baba hapa, kuna mama, kuna vijana, kuna watoto. Eh wanaelekea ni sehemu tofauti za kazi. Lakini wakiwa humu ndani ya studio hii, wanakuwa na nguvu ambayo ni sawa na nguvu ya dola kwa sababu ukiongea hapa maoni yao yanaruka kitaifa. Jina langu Daniel Kinjo, kipenda niite mtumishi kwa sababu kwa miaka 13 nilikuwa nikifanya uandishi habari na sheria na nimekuwa nikilenga kumkomboa mtanzania. Kwa hiyo vipindi vyangu wanasema huyu bwana huyu mtumishi huyu. Na hilo jina ndio likaganda mpaka leo. Mtumishi mtumishi. Wewe mimi naitwa Kanki Mwego Molo naweza kanyita dada mzalendo au dada M kwa sababu mimi nasambaza upendo. Na mimi naipenda nchi yangu na kusalutu wewe mtanzania popote pale ulipo. Nikisema asante sana kwa kutazama vipindi vya Mini Buzz. Alright, kipindi cha Mini Buzz kimeanza sasa ka upumzike ka kwenye kigoda, stuli na simama kama masai simama kama masai <laughs> chochote tunachofanya kuangalia kipindi hichi tunaenda pumziko mafupi sikuudi mtajua mada ya kwanza alafu utajisikia maoni ya Tanzania wakitoa hoja zao Get the new Vodacom smartphone the cheapest smartphone in Tanzania for only 100,000 shillings and you will absolutely be able to watch live TV and enjoy surfing chatting and more on top of that when you buy a smartphone today you will take it home plus Free 3GB to surf on the super fast internet and 1200 SMS to use for 6 months. Buy your new Vodacom smartphone at any Vodacom outlets. Vodacom, power to you. Maisha siku hizi ni rahisi na NMB bank na mudu mahitaji ya ya kifedha. Tumerudi kipindi ni mini na wakati wa mada kwanza imefika ambao nina hakika na muhusu mtanzania aliyezaliwa mm. eh ambaye anakuja kuzaliwa anaye aliyefariki leo anaenda kuzikwa kwa sababu inahusu masuala yote ya maisha yetu. Naongelea nini? Sasa hivi Daniel tunaongelea mada inaosema kuendelea kuwepo kwa msimamo wa makundi mm. katiba mpya itapatikana. Kama unavyokumbuka mwaka huu Profesa Ibrahim Lipumba aliongoza kundi la ukawa kutoka bungeni. Unaona na wakasimama wakasimamia msimamo wao wakisema kwamba wao hawatarudi bungeni bila maridhiano kati ya wao na chama tawala. Sasa tunataka kuuliza watanzania, je, kwa mtazamo huu 
Je wanafikia katiba mpya itapatikana na tumebakia siku chache sana kuingia August ili tufikie tu, tuende kwenye turudi kwenye bunge la katiba. Hata ile hama hamu ya katiba mpya imeisha dada. Mwanzo ilikuwa mambo katiba katiba maoni na nini. Sasa hivi kama Tanzania ile hamu bado ipo au umeanza kusahau sawa kwamba hata hichi kitu tulikuwa tumekianza kukitafuta katiba mpya. Uko huko katika hali gani? Mimi kama mimi nilikuwa natamani sana iweko katiba mpya. Naam. Yaani napenda sana. Kwa sababu wa Tanzania kuna vitu vingi sana ambavyo yani atuelewi kabisa. Lakini utakapoweka katiba mpya labda mambo yanaweza kubadilika. Naam. Maana wana wananchi tunahangaika sana kwetu. Asa hili swala la ukawa na CCM kugawanywa watu kutoka bungeni kwa hiyo katiba bado hawajaridhiana na muda wa kupata katiba mpya unaendelea una unalionaje? Una Ninakuathiri? Mimi kama mimi kwa kweli na niasi. Mm. Na niasi pakubwa sana. Kwa sababu wao kama wao ndio kwanza nataka wafanye mifano ya kuigwa yes. ili sisi wananchi tuweze kuiga mifano yao. Mm. Lakini wao kama wao ndio bado wanaleta marumbano hadi sisi yani sisi tufanye nini sisi tulio wachagua waweze kutusaidia. Uelewi <laughs> dorot. Kwa hiyo hii mambo ya katiba mpya hii kwa kusema nitaingiza katiba mpya ujasikia. Hapana. Wewe utasikia? Hapana mimi naishi kijijini. Ah, katiba mwathiri kijijini. Na mwathiri kijiji gani? Eh, kipo gailo kijiji fulani kinaitwa Mamboya. Wewe mtu wa kijijini kweli wewe? Si kweli. Sio lolote. Sisi watu wa kwa dende. Tumerudi kipindi ni mini bus route inaendelea bado tunaendelea kuajia hapa Star TV na kama unavyojua tunajadili masuala muhimu na husu maisha yao tumeshusha watu wengine ameongezeka na tunaendelea na mada tunachojadili kama ndio umekuja tunaangalia iwapo kunaendelea kuwa na msimamo wa makundi tutapata katiba mpya katiba inawahusu watu wote aliye mtanzania mm. na hata kama sio mtanzania lakini anapohitaji kuja kuishi hapa lazima ielewe katiba ya nchi kama sivyo watu wengi Yes. Hey. Kwa hiyo dada alivyosema imuhusu ni yeye tu mwenyewe aliamua hajafuatilia. Yani <laughs> okay. <laughs> kwa mtazamo wako, uh, umekuwa ukifuatilia hii swala la makundi ukawa CCM kutoka nje ya bunge na nini? Eh, mpaka no. sasa bado umefuatilia. Umetathmini vipi? Haina chochote kwa sababu homa tu. Maana wao ikiwa hawajadili kilichochema, basi sisi tumeumia. Kwa sababu katiba ni msingi na ndio mahali ambapo kisemeo cha mtanzania yeyote. Sasa ikiwa ni hivyo itakuwa ni vigumu kwa sababu utafanya fanyaje mm. ikiwa kama hakuna msingi maana upendo hapa sasa hivi inakuwa hakuna kabisa serikali Damu. watu wanagawanyana sasa wao wanyama maana kila mtu anataka <coughs> ale mwenyewe anavyotaka kwa kweli tegemeo hakuna mpaka sasa hivi naona kama ni shida tu okay. sasa tatizo linalo kuja ni kwamba eh, waliokwenda kwenye katiba hawakuwa serious majumbe wale wale wajumbe wote hawakuwa serious na wala hawakujitayarisha kwa ajili ya katiba mpya. Matokeo yake walikwenda pale kwa ajili ya kutangaza nembo za vyama vyao. Nembo. Lakini kama wangejua faida ya katiba mpya kupatikana nafikiri wange wasinge rungumbana wala kutoleana matusi ya mwenye nguo. Unaona? Mm. Kila mtu angekwenda akajua kabisa niko hapa nimetumwa na Watanzania wote mm. kwa hiyo nitunge katiba bila kulenga chama changu kwa manufaa ya kizazi sijazo. Kwa sababu bila katiba mpya wasitegemee amani tuliyokuwa nayo inaweza ikaendelea. Kwa sababu hata watakuwa satisfied na wameshindwa kuangalia nchi zingine kwa kukosa katiba yenye kuwalea vizuri wameingia katika kumwaga damu. True. Kwa watu kuzama ndani umefikia mtu zame ndani tumsikie mtaalamu afu tuli na kuongea na Tanzania. kwa kuondoka bungeni kwanza tunaweza tukaona kwamba walikuwa hawajakubaliana na vitu ambavyo vilikuwa vinaongelewa pale bungeni. Kwa ile kuondoka ilikuwa sio kiashiria kizuri kwa sababu kama wananchi walikuwa wamewachagua wenyewe waende pale kuwawakilisha, kuwakilisha maoni yao. Kwa kwa maoni yangu ilikuwa sio suluhisho zuri. Yaani wangeweza kufika kwenye suluhisho lingine lakini sio kuondoka bungeni. Mimi maoni yangu ilikuwa naona yani kwamba hawa ukawa wangekaa pamoja wao wabunge wangekaa pamoja wajadili wafike kwenye mwafaka then warudi bungeni kwa sababu hatuwezi kufika kwenye katiba mpya hadi tuwe tuna ile akidi au quorum iweze kufikia shindwa kufikia mwafaka nadhani hatutaweza kupata katiba mpya kwa maana yake lile lengo letu ambalo tulikuwa tunakusudia hatutaweza kulifikia kwa hiyo nilikuwa na maoni yangu ni kwamba 
Uh, nazidi kusisitiza kwamba warudi wakae pamoja waongee and then kutoka hapo na na, na uhakika kwamba tutatoka na katiba mpya kweli wa Tanzania wengi bado hawajajua kwanza katiba ni nini kwa hii inaonyesha kwamba watu hawajapewa elimu ya kutosha kuhusiana na ili hawajaandaliwa vya kutosha kwenye huu mchakato mzima wa katiba kwa mimi nadhani serikali ingeweza kutafuta njia ya kuweza kuwaelimisha wananchi ili waweze wakajua ni kitu gani kina, kina, kwa sababu uh, kutoka na katiba ni zoezi ambalo linahitaji wananchi wote. Kwa hiyo nadhani elimu ina, inatakiwa kuendelea kutolewa na watu wanatakiwa kuelimika zaidi kuhusiana na katiba na huu mchakato mzima wa katiba. Mapendekezo ninayotoa ni kwamba uh, bunge la katiba yani serikali wangekaa pamoja na wa, wasuluishe hizi tofauti ambazo zimetokea kwa sababu hizi tofauti nadhani yani katika maisha kawaida tofauti huwa zinatokea kwa nadhani ni vizuri wakae wasuluhishe hizi tofauti zao na waendelee na huu mchakato kwa sababu nawajue kwamba wanawakilisha wananchi kwamba ili ni na waweke maslahi ya taifa mbele yani wasiangalie maslahi ya chama au ya nini lakini waangalie watu wao ambao wamewachagua na wanawakilisha Mwanzama na nchi umsikia maoni ya mtaalamu Samadi naendelea. Naona kwa kweli hawawezi kukaa wakafikia mwafaka katika muda uliopangwa. Kwa sababu muda uliobaki ni mfupi sana. Yeah. Sasa ingekuwa busara kama wale wa ukawa wangekubali kurejea bungeni ili waweze kufikia mwafaka kwa sababu utoe hoja zako kwa kutenda kwa, kwa kuongea pale sio ukiwa nje ukiwa nje hoja zako hazitasikilizwa sasa hivi wamekuwa kizunguka nchi nzima wakijaribu kuelimisha okay. wananchi kuhusu msimamo wao wanazunguka nchi nzima wakiongea hii ni nzuri au si nzuri sio nzuri kwa sababu wanapandisha chuki wanawafanya wananchi wawe na jazba lakini mwisho wa siku inakuwa ngumu na uchaguzi unakaribia wa serikali na huku pia lakini cha matawala nacho kimekuwa kizunguka mm. kielimisha wananchi kuhusu serikali mbili kwa hiyo inakuwa kama vile umuhimu wa serikali mbili wana nao wanasema umuhimu wa serikali tatu tumesahau kwamba katiba si serikali tuna mambo afya madini mikataba mm. za yani vitu vingi vingine mm. baba hapo katikati wewe umeona mengi huu ndio uzalendo ambao sisi wananchi tuna, tuna tutegemea kutoka kwenye chama tawala na ukawa walioondoka bungeni huu ndio uzalendo ambao sisi tulikuwa tunaotegemea kuona Sawa mama, nimekuelewa. Tutafanya nini wakati tumekishafikia? Sio katiba ingetuokoa sisi. Ndio. Sasa kama katiba ya kutuokoa sisi, muda umefikia, ndio inayaishwa tumbaki kama tulivyo. Baba suluhisho, unafikiri kitu gani kifanyike? Au wewe unatoa suluhisho gani? Katika kupata walazimisha nguvu ya dola ingilie, wananchi tutumie tu, tu, bunge, yaani tufanyaje ili tupate katiba? Kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi na tukienda 2015 bila katiba mpya Oh madhara ni makubwa. Kwa kweli ingawa watulitumia gharama kubwa iliyopita ni lazima pawepo tena na ufahamu mwingine warudishe. Warudishe tena kwa wananchi. Ingawa kuna gharama kubwa kwa sababu wao tumewaona hawafai. Kwa hiyo watulishie wenyewe. Tuone je wenyewe sisi. Je wenyewe sisi tunafarakana kama wao? Maana mimi nimemtuma wao kwangu na wewe umemtuma wao kwako lakini baada ya kufika kule wao kukubaliana sasa raia je tuna maoni gani kwa hili watulishie katika mizunguko yao hapakuwa na maswali waliouliza wananchi kuhusu muundo wa serikali na yeah. hiyo ndiyo imekuwa sosi ile imeibukia kule kwenye katibu mpaka imepoteza lengo ya vitu vingine vingi yote hey. yeah. kwa hiyo labda warudi kwanza kwa wananchi waulize hayo maswali je mawili tu hey. ili au tatu muundo wa serikali hmm. majibu sasa watakapopata ndio alafu endelee na zile process nyingine hey. Inaona suluhisho wakae waangalie kwamba wapi wamekosea. Alafu wakishajua kwamba wapi wamekosea basi waparekebishe. Ya, kwa sababu kwa kusema kwamba lirudi upya kwa wananchi stili tutakuwa tunaongeza gharama okay. nyingi ambazo kwa kuangalia nchi yetu ina misukosuko mingi sana ya shida za pesa. Waangalie wapi wamekosea. Wakarekebishe ndofika mwisho baada ya kwanza lakini ni mada muhimu sana ambayo kwa kweli inagusa nyanja yote ya maisha yetu mimi hii definition sitaisahau kwamba ime katiba inahusu nyuzi miradi sitini ya maisha yetu kuanzia kuzaliwa hata kabla hujazaliwa na uki, hata ukiondoka duniani mm. kwa hiyo kwa kweli ni kitu ambacho inabidi ukawa na sisi na makundi yote ya resolve mambo yao 
haraka na ifike wakati wananchi tujali unajua usipofuatilia they don't yani wanasahau hmm. kwamba mpo watu kula kula ila zao kwa hiyo usipofuatilia inatuathiri sisi mimi na neno moja tu niwaambie wananchi kwamba hii katiba ni ya kwetu sote kwao tunaponyamaza kimya tunatakiwa tu, 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 tutakiwa ku, kuandamana au kufanya vitu vya ajabu ili kuatarisha amani katika nchi yetu lakini tufuatilie mambo yanayotokea tutoe maoni yetu katika vyombo vya habari mbalimbali na pia ukawa na chama tawala kama ungeweza kukaa chini na kawasuluhisha itakuwa vyema kwetu sisi sote wao na sisi sote kabisa mafika mwisho mada kwanza kuzuka mafupi ndio ipata mada pili tunapoendelea na ruti yetu kuelekea post karibu katika ulimwengu wa benki kwenye simu yako tunaitambulisha mpawa kupitia mpesa Inaoletwa kwenu na Vodacom wakishirikiana na CBA Bank. Ukiwa na Empower, unaweza kuweka akiba au kupata mkopo kwa urahisi kwenye simu yako. Ili kufungua na kuiwezesha akaunti yako ya Empower, fuata hatua rahisi zifuatazo. Anza kwa kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli ili kufikia orodha ya Mpesa. Chagua Empower kutoka kwenye orodha yako ya Mpesa. Kisha chagua wezesha account katika orodha ya Empower. Mwisho Weka namba yako ya siri ya Mpesa kisha bonyeza ndio. Hongera. Sasa umeunganishwa na Empower ili uweze kuyafikia malengo yako. Kumbuka, kadri unavyoweka akiba ndivyo unavyoongeza hazina yako na uwezo wa kuweza kukopa zaidi. Empower kutoka Vodacom na CBA Bank. Fikia malengo. Vodacom, kazi ni kwako. Tumerudi tumemaliza mada kwanza ya kikatiba na nakuja kwenye mada ya pili ambayo bado ingeingia kwenye katiba lakini kwa sababu ni mada ya pili itasimama wenyewe. Tunaongelea nini kaya? Sasa hivi Daniel tunaongelea mada inayosema je, umewahi kutapeliwa au kurubuniwa mjini? Brother, <laughs> hao wanatumia nguvu gani? Kuna style gani unazozisikia za utapeli kwenye mastand na nini? Ya yeah, mimi nilishawahi kutapeliwa ila sasa kwa kwa, kwa bahati nzuri akili kajirudi yani kuna mtu anaweza akakupa maneno matamu oh, bwana kuna hiki na hiki e, 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 yani kifanya tu hivi yani yani da, 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 dakika nne azipiti mmm na kwa tajiri ehe ila mimi nikaangalia kwamba katika huo utajiri huo je yeah, mimi nimeupata ni, 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 ni kwa njia ya harari au basi ba, baada tu ya kutafakari tu hiyo nikaona hata mata sababu za wengi kutapelia ni kwamba tunataka utajiri kusafisha nyota kitu gani kinachofanya wengi tu, tukubali watu ingilie au shortcut za maisha ndio nje hizo tu dada wewe unataka maisha mazuri yani tunapenda maisha mazuri kwa hiyo je umewa kutapeliwa na wewe sijui kutapeliwa ile nisha kusikia kuna matambesho wanatumia nguvu gani maneno tu matamu au kuna vumbi wanakupulizia au kuna maji wanakupa wanakunywa au wanakuwa unakuwa unaelewa zaidi kitu gani wanadhani wanafanya watu wanasema kwamba wanatumia nguvu za giza mmm mzee wangu ni nguvu za giza au maneno matamu maneno matamu nguvu za giza zote moja kwa moja lakini maneno matamu sasa hivi ndio ilizaga kuliko nguvu za giza wewe umeshakutapeliwa bara mia kidogo eh ni kwa jebu tupe mmoja ni maneno mengi sana matamu kuna bwana mmoja akajidai yeye ni askofu kwa hiyo akaniambia sasa na ni kweli eh alikuja pale Morogoro alijaribu kutingisha tingisha kwa ujanja ujanja wasomi wote mzumbe kule mpaka pale sua kwambe nitawafanyia nini mipango muende Denmark huko na nini sasa mimi ni naye askofu wangu na huyo imekuwa kitu kama rafiki sasa kanambia bwana kama unahitaji gari basi tumwambie huyu mwambie ndugu yako au mwanao akupe hela kusudi tununue gari basi yule bwana kwa njia kupitia sasa askofu wangu kwa kuwa mimi namwamini yeye yeye anamwamini basi ikabidi ni nilipe hela kama laki nane kwa ajili ya gari miaka gani hiyo eh mwaka wa 64 ah 64 laki nane upate gari lako eh. ilikuwa gari gani 504 pigot au <laughs> kutoka Faranza sisi ah, gari Ronald okay eh basi bwana yule akafanya ujenzi lakini kuna kitu kingine nilichokubali kuwa hakika huyu sio mkwe kwa sababu kwanza nimemuuliza alikoa hapa anasema liko kwenye maji karibu ninafika nikauliza tena kumbe katika kutafiti zaidi yule ni mwizi wa kimataifa anaitwa Alexander Didi Mwingira ni mjanja sana mm. sasa baadaye Alexander Didi Mwingira eh, nikamtafuta <laughs> jamaa yangu moja yani secure nikamueleza kumweleza akasema huyo mwizi sasa ili upate pesa zako wewe unichukue mimi niende 
kabla hujamchukua mtumbukizi hapa sasa nikamchukua nikaenda naye ofisini kwake kufika ofisini kwake kuna alipofika alifikia tayari hii kule kuna bwana mmoja mwehe akamfanya wao ndio wanamnyenyekea kabisa ni askofu wanamtumikia sasa ilikuwa mimi niende nikamkuta ofisini kwa huyo mwehe mmoja kwa tayari hii mkubwa pale kitamaa ya maisha mazuri ndio inayotupa lakini wote tumedada amesema wote tunapenda good life ndio <laughs> sorry sorry tunapenda tuishi vizuri sasa tunataka shortcut sio tutoe jasho fire yetu. bwana fire mm. tutoe jasho hapana mm. inabidi tukiona njia ya kurahisisha maisha basi tunakubaliana nayo ni utapendewa ila nasikia tu anatapendewa mm. shisha watu hapa afu mada endele Tumerudi kipindi ni mini basi wajibu kusaidia wa Tanzania katika masuala ya utapeliu, utapeliwa mjini. Eh, Wawisha kutapeliwa dadi? No. Wee, utaanzaji, yaani. Unajua mina sinini wanza kujifunza ya mambo. Nilikuwa ukinifuata siku fahamu. Siku kitu ni, eh, blasi yungi na wewe. Niache? Nondoka. Si unatua si itaji? Nondoka. Nanguwa mkali sana kwa kwewe. Sina, mm. sina mazoe hara. Lakini mado na ujadili tunangaja jie umwe kutapeliwa na utapeliwa natukea na nini na tukanyi wa Tanzania kwa nchia gani hiyo wa sitapeliwa. Utapeliwa inategimea na mtu mwenyewe unangu view uyo anekutapeli. Kwa mm. mtu mwingine anakutapeli kwa kutumia ela. I mean ela mwingine anakutumia tuwa kili wengine duifu kusagiza. Mm. Kuna rafiki yangu nilikuwa naya kapidu tu simu na mtu wa mjui. Kwa hivyo na fula nini kama vile mtu anayikujua Na kwa mbamu na misi ya kujua kambea tulisoma spiu wapi Yani like life. mtu anayikujua kabisa Na kambea ni wezi ni kwa na shida mini kwa mbali ni kusubiu mtu wala wa mm. Ila kuna mzee wangu mmoja alikuwa na shida kwa da Basi na mbani mpe namba yako anteno msaidi Kwa mm. sawa Lakini sikuwa tumesha shanga hui mtu mbona tunjue ni wezi Haka sawa Haka mpigia hui mbaba Haka mwambia ni mpia namba yako na fula ni bwana Nikiwa ni kijana lakini mtumzi. sauti ya mtu mzima. Ah, okay. Akambea mimi ni kwa mbarali sasa kuna ishu fulani huwa tunafanya hapo na huyo rafiki yako huwa kuna watu wako alisema Lenmark Hotel. Hao watu wanahitaji vifaa vya kilimo. Kwa hiyo huwa tunavinunua mwenge lakini kwa bei ndogo. Kwa mimi na kutuma wewe mwenge kwa mtu tunenunua anakupa vifaa kuna hela utampa alafu ukipeleka Lenmark utapewa hela nyingine. Na kwa ya mkaona kwa ni dili ya biyashara Dili ya biyashara Kwa kamtumia namba ya watu waleo kwa landmark Na kamtumia namba uyo mtu wa mwenge ya mbea namba hivyo vifa Haka mpigia simu uyo wa mwenge kwanza Haka mwambia vifa vipo Unaembe tunetake ila digani Mina kuandalia hapa na kuandikia receipt na kila kitu Hela siyata nitumia bosi wako ambara Haka mwambia ya ya takutumia ya Haka mpia okia mina shida mina kuandalia Kwa mwisho wa siku Kwa mwisho wa siku Hakaja haka mpigia simu haka mwambia Vifa tarifu meandalio lakini na mkwanza laki tatu ya kuwa honga watu wa hapa ilu wa rusu vitoke bila ela kusabu ila itatumwa mgadani kwa mwishu wa siku tukuye kugundua kumba ni ujanja lakini alitoza laki tatu no hakutoa ah. aliwambia basi ni fatini mjie mchukua laki tatu wakapotea wa mwenye kwa mwenye kwa wada kucheka na kumi nikona umefika kuna nilo kwenye kona ya mao uh, sula yangu ni ngeye ni kidogo kwenye na ito afande mwaila na tokia kituo cha polithi ya pope mbeni Nyu mumu wako yupo, nilishia rangu? Mm, anatoka Haa, ni ure Sasa, mtanikuwa ni watumuli ya litokia tukio, ya mepigwa bumu na nyuku Majambazi yu walikuwa na shambudiana na polithi ambao walikuwa na peleka pesa za msaada wa wakimbizi katika kambi ya nga huko Katika lina bumu ulirivolipuliwa ya metukia magiruwe, mahafa makubwa. Katika magiruwe ya mbao wamepatikana, tukapata lamani kwa mba mmoja wa magiruwe anaishi hapa. Nafikiri ya takuwa ni mume wako. Hapa tunavongia yupo kwenye chumba cha ITU. He, ni mwangu. Anaitaji uluma ya araka, araka, araka. Kana kwa sababu limo bomu, lima misambaratisha. Bandama imeama, imeamia mgongoni. Uu, tumbo umeamia kwenye msuri wa mguu, kwenye kijimbi uku. Alafu kidole mumba, kimakuja kimetokia kwenye nchi ya kichwa. Alafu uku, kwenye utumbo mwambamba uku. Asiyuri, mrisha bingzari ya subuhi. 
imeama imeleta kwenye medu la oblangata kwa hivyo mimi kama afande mwaira nimetumwa nije kuwakilisha serikali hapa kwa hivyo kuchukua pesa anatakiwa pate huduma ya haraka sana tofauti na taarifa mlivyoipokea tofauti na ambapo nyinyi mnachukulia kwa sababu mume wako damu yake ni group o group o ni damu ya gharama kubwa sana ni damu ghali sana kupatikana alafu ni damu chache fanya hivyo fanya hivyo bwana mmm eh mzangu wako Mwishikesho wa mao tumeviona samada na endelea Wakiingia meingia tu Na wakitoka ametoka Kwa hiyo aura chakweza kujilida Kabisi Hayo wa Tanzania tumona hayo mambo na hiyo loss ambayo wa Tanzania wenga mepata Mungina kaibiwa kuku Mungina ni mama mmoja nasema alipewa hila za kafibiwa Tazaliwa zikini Mungina wameta kuuziwa spea Asi wapelike mwenge Mzee kazi ubiniwa gari lakitano Lakinane Lakinane Mungina wanapewa simu wakijifanya sabuni Yanu ukisikia story za matapeli ni drama Yanu ni drama unosa kaiweka kwenye Star TV Kaendelea kila wiki Series Mwishu wa siku ni kuwa mwanga ngalifu ndio maana tumieni style kama yako wangu kama sikufahamu ukisogelea eleza nia yako haraka sitaki story nyingi kwenye special kwenye vituo vya basi mm. wanakuwa na macho ya urubunifu sana wanakuja wengine wanavaa suti na wako nadhifu so don't be fool kabisa mimi na, nadhani saa nyingine binadamu inabidi tuweke dharau Ojo kwa na tembele ukeka ukeka dharau flani vyo katu na tembele na confidence dharau. Dharau. Una pita tu aya ata jongeleisha. Ndege na usika vipi vika dharau. Asindo asindo dharau. Yeye ata jongeleisha o na pita tu. Mwona. Natuwa wangalifu sana. Biyashara labda ndo kwa kujia nyumbani na kujia. Natuwa wangalifu sana na watu ambao tunafanya nao biyashara. Watu ambao tunaungea nao na kuna siri nyingine ujua sa nyingine uzo kakwa na dani. Tunaungea. Ah, dani unajua mina hila fulani nataka kuna kitu fulani. Ujui nani na nani unakusikilizi. Kwa tuwa wangalifu pale tunapo jaribu kushow off kwa mshikaji. Kwa mba na mimi nitapata. Exactly. Kwefika mwisho alakati hizi na mwisho akipini. Na chukuru sana uliunga na nasi na kutoja zao kipini hichi. Natoka na wasafari indefu na tunawa acha hapa kabla kondoro tutakutana na shabani pana kilima tujue mada ya kesho kwenye buzz pop mambo vipi ndani na kanki hii ni mini buzz buzz pop leo tuko wilani mkuranga mkoa wa pwani na maleto aseme hivi nini maana kumemenda mtoto tusikie maoni toka wananchi kumemenda mtoto kwa tutakuwa na mambo ya mambo fulani tutakuwa kila ukiguswa tutakuwa na bemenda mtoto huo chafu mwanaume ole kwa una mzuri kupitia maziwa ananyonyea mwanamke kutoka nje ya ndoa yake ambayo aliozaa nayo ule mumewe yani aliozaa na ule mtoto nikumwangalia mke wako ngalia mke wako kabla ule mtoto hajakuwa mkubwa ninapokuwa mnatoka nje ya ndoo alafu yule mwanamke anakuja anamnyonyesha yule mtoto kwa yule mtoto anaasilika Shabani tuwemsikia usikusi kuona urefu wa kipindi hicho kwenye kipindi kijacho cha minibuzz uh, na kushudia wa Tanzania na vutuwa isia zao. Pia tuko ni social media kama. Facebook, Twitter na Youtube. Sisa tuatapeli. Bali, tunataka maoni kutoka kwenu. Tunataka kusikia sauti tamu na sauti ya dhahabu kutoka kwenu. Na pia tunataka mtuambie tuje na minibuzz mkua gani tutafika. Alright. Pia tuko ni Duma Moba kukitia simi yako ambayo na internet nwezo kuangalia clips na video za kipindi cha minibuzz. Kujisajili, nina sema kuandika nama nika nyota mmoja netisa nyota tatu nina lama reli hafu nakuja menu kwenye menu yo chagua tuwa hoja hafu kwa shilingimia tuwezo kupata comedies, ankansime, minibuzz Uganda, minibuzz Zimbabwe na ufunguliwa bibi kiloboto, mao, behind the scenes na mao mingine mazuri sana mwenye simi yako. Kwa hivyo mamalizo nasema minibuzz tuwa hoja Siku hizi ni rahisi na enemy bank na mudu mahitaji yangu ya kifeva na enemy bank para kazi na tatu za kibiki shida bora.
back